Japonya'dan döndüğümde biri bana Japonya menüsünü açacak olursa eğer aklıma gelen ilk görüntü bu olacak. Tren geliyor. Çünkü efendim tren hep gelir. Çok dakiktir her yere gider. Bir sürü çeşidi vardır falan. Bir de acayip pahalı bir ulaşım aracı. Hmm, bir de bu anons var. Kulaklarımda çınlayacak her zaman. Aslında baştan beri plan Japonya'da günlük yaşamla ilgili videolar yapmakta ama gezip tozmaya dalınca o kısmı biraz atlayıvermişim. Günlük yaşama başlamadan önce Japonya neresi onu biraz anlatmak istiyorum. Japonya, namı diğer güneşin ülkesi, dört büyük ana adası ve yaklaşık 6850 adadan oluşan bir takım adalar ülkesi. Kuzey Yarımküre'de ve Doğu Asya'da yer alıyor. Dört ana adasının en büyüğü olan Honshu, ülkenin başkenti olan Tokyo'ya da ev sahipliği yapıyor. Tokyo için ülkenin tam ortasında yer alıyor diyebiliriz. Ülkenin ikinci en büyük adası olan Hokkaido, Japonya haritasına diğerlerinden daha sonra katılmış. Japonya tarihteki samurayları, doğal sıcak su havuzları, tarihi tapınakları, suma güreşi, sakura mevsimi, sushisi, manga ve animeleri ve renkli festivalleri ile birçok kişinin merakını cezbediyor. Japonya'da yaşayan insanların %98'i civarı Japon. Ülke geçmişte uzun süre birkaç istisna haricinde kapalı sistem olarak yaşamış. Yani ne Japonlar yurt dışına gitmiş ne de yurt dışından ülkeye giriş izni verilmiş. Günümüzde her ne kadar açık sistem yaşasalar da Japonlar için safkan olmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapalı sistemden kaynaklanmış olacak ki Japonların birçoğu bazı şeylerin sadece Japonya'da ya da çok az ülkede olduğunu düşünüyorlar. Bir yılda dört mevsimin yaşanması gibi. Aslında ülkede beş mevsim yaşandığını söyleyebiliriz. Sonbahar, kış, ilkbahar, yağmur sezonu ve yaz. Ülkenin yüz ölçümü 378 bin kilometre kare ve nüfusu 127 milyon civarında. Yani Türkiye'nin yarısı kadar bir yüz ölçümüne sahip ve yine Türkiye'nin yaklaşık bir buçuk katından fazla bir nüfusu barındırıyor. Anayasasına göre imparator devletin ve halkın birliğinin simgesidir. İmparatorluk yetkileri oldukça kısıtlı ve yönetim gücü ülkenin başbakanına ait. 2012'den beri başbakan Shinzo Abe. Yaklaşık 4 trilyon dolarlık milli geliriyle Japonya, dünyanın üçüncü büyük milli ekonomisi. Burada yaşadıkça hiyerarşik yapının ne kadar hakim olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Toplumsal ve iş ilişkileri hiyerarşiye göre şekil alıyor. Kurallar çiğnenmiyor ve herkes bulunduğu statünün gerekliliklerini yerine getiriyor. Ben kişisel olarak bu ekonomik yükselişin görev bilinciyle hayatlarını şekillendiren insanlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. 
Tabii bu herkesin imrendiği toplumsal uyumun bireysel bazda kötü yönleri de var. Bunları başka bir videoda yine detaylandırırız. Türkiye'den Japonya'ya gelmek istediğinizde direkt uçuşla ortalama 11 saat uçmanız gerekiyor. İşte ilk o zaman anlıyorsunuz uzak doğunun ne kadar uzak olduğunu. Direkt uçuşları Türk Hava Yolları günde iki seferle düzenliyor. Aktarma için birkaç uygun seçenek mevcut. En uygun fiyatlar genelde Skyscanner sitesinde yer alıyor. Aktarmalı ve uygun fiyatlı uçuş yapmak istediğiniz zaman uçuş süreleri de 2-3 katına çıkabiliyor. Bu yüzden bilet araştırırken uçuş saatlerine özellikle dikkat edin. Japonya Türklerden turist vizesi istemiyor. Burada kapıda vize alacak şekilde gelebilir ve 3 ay boyunca kalabilirsiniz. Daha uzun kalış süreleri için vize almanız gerekiyor. Bu kadar uzak olmamızdan kaynaklanıyor olacak ki Türkiye ile Japonya arasında politik ilişkiler genel olarak sorunsuz ilerler. Ve Türkler Japonları, Japonlar da Türkleri severler. Tabi tarihte bu sevgi etki eden olaylar da yaşanmış. 2015 tarihinde bu olayları konu alan Türkçe Ertuğrul 1890 ve Japonca İçi Haçı Q0 adında yönetmen Mitsutoshi Tanaka tarafından bir film bile çekilmiş. Film Türk-Japon ortak yapımı. 9000 km hanarıda 2 tatsı no kuni wa naze fukai kizuna de musubareta no ka. Soko ni wa sekai shijou rui o minai. Kandoğunun 1890'da Ertuğrul Fırketeğinin Tokyo'nun 400 kilometre kadar güney batısında yer alan Kışımoto açıklarında batması sonrasında Japonlar Türk askerlerine yardım etmişler. Türkler de 1985 yılında Irak Savaşı'nda Tahran'da mahsur kalan Japonları ülkelerine ulaştırmak üzere kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş. Bunlar günümüzde iki ülkenin arasında gönül bağı oluşmasının en büyük etkenlerinden. Müzik 2017 kışında Kışımoto'yu ziyaret etme şansım oldu. Biraz uzak olduğu için ne yazık ki her gelen gidemiyor. Orada bulunan Türk Müzesi'nde batıktan çıkarılan silahlar, kıyafetler, o döneme ait bilgiler sergileniyor. Müze etrafında Ertuğrul Şehitliği ve Atatürk Heykeli de yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilir. Bana destek olmak isterseniz beğen ya da abone ol butonuna basabilirsiniz. <gülüyor>